Un saluto a tutti, sono Daniel. Per oggi parliamo di una cosa importante. Bisogna sfrattare un mito. Il problema dei telefoni bagnati o di altri dispositivi bagnati è il riso. Vedete tanti articoli sul, sul web che non c'è verso. Spiegano, sono molto convinti che se il tuo telefono eh, lo bani, ti cade in acqua, eh, se lo metti in riso, assorbe tutta l'umidità come per magia. Quindi il problema è il seguente. Io ne ho visto tanti telefoni caduti in acqua, MacBook bagnati, che prima di arrivare da me hanno fatto il passaggio del riso. Quindi hanno fatto il passaggio del riso perché le persone cosa fanno? Prima cercano una soluzione più facile per non spendere soldi. Dicono no, vado da un laboratorio, eh, c'è da spendere soldi. Quindi prima proviamo questa soluzione per vedere se funziona non fai altro che danneggiare di più il tuo dispositivo non ti dico perché io voglio fare soldi te lo dico per te se sei in questa situazione non provare nemmeno porta prima il tuo dispositivo a un centro di assistenza specializzato e vedrai che le tue chance di recuperare il dispositivo sono molto alti invece se segui prima di andare in un centro di riparazione se segui queste guide online che ti dicono che così puoi recuperare il tuo dispositivo a costi zero ah no, a costi zero no a un costo di un chilo di riso due chili diciamo quanto costa due chili di riso due quattro euro dai mettete riso basmati quello è meglio eh? quindi eh, il riso assorbe l'umidità ha queste proprietà però non da un dispositivo chiuso vedete questo è un dispositivo chiuso iPhone 12 chiuso quindi questo qua se è chiuso non fa niente se è bagnato ok se è entrata l'acqua dentro perché può entrare l'acqua dalle porte di carica entra l'acqua dove c'è il lettore sim ok da questa parte di sopra dove c'è altro parlante e dove sono anche i pulsanti perché anche qua l'acqua dove sono i pulsanti l'acqua può penetrare ed entrare dentro il telefono quindi il tuo telefono non è impermeabile ok è contro schizzi d'acqua non per andare giù a fare sommersioni con un iphone ok quindi questo è distrutto per colpa del riso questo macbook m1 distrutto per colpa del riso non era meglio prima che veniva, mi, mi, mi lo portavi prima, invece di portarmelo dopo due o tre settimane, tenuto nel riso, e eseguito tutte le benedizioni che le trovate sul web. È sbagliato, perché avete notato che anche nelle scarpe, quando le comprate, vi arriva una bustina piccolina con tipo una sale di silicio, non so cosa sia. Quella è messa lì per assorbire l'umidità, per non fare umidità nel materiale delle scarpe, ok? Quindi ha un minimo effetto, anche quella, non è che assorbe tutta l'acqua. Se io adesso metto 20 ml di acqua nelle tue scarpe, non lo assorbe neanche. Ok? Può assorbire forse un millilitro o due, perché arriva la saturazione, anche quella sale lì. Quando arriva la saturazione, cioè assorbito tutta l'umidità, non assorbe più niente. Quindi è una cosa, diciamo così... Mh, preventiva ma non aiuta tanto la cosa la stessa cosa è anche con riso tu quando metti immergi in riso in una scatola così lo metti chiusa non fai altro che produrre altri danni la batteria è collegata lei va in protezione quando eh, si crea un cortocircuito sulla scheda ok perché l'acqua penetra si crea un cortocircuito la, la batteria si disattiva a 0 volt quindi proprio per non creare più danni però in 24 ore 48 ore 72 vi faccio vedere un dispositivo che in 72 ore cosa è successo messo nel riso caduto in acqua del mare vi farò vedere la foto di quello che è successo con quel dispositivo adesso andiamo online vediamo cosa dicono gli scienziati 
Quindi mettiamo cattura schema e vediamo cosa dicono gli scienziati. Come salvare un cellulare baneato. Se il tuo smartphone è entrato in inavvertitamente a contatto con un gran quanti dicono anche con una gran quantità d'acqua o un liquido non disperati anche se è caduto nel lavandino nel water nella vasca del bagno nel vasca del bagno potresti essere in grado di ripristinare il normale funzionamento la prima regola da rispettare è agire quanto più in fretta possibile spendilo immediatamente rimuovi la batteria la batteria se lo rimuovi cosa fai? rimuovi la batteria eh, eh, se i telefoni sono incolati non lo puoi rimuovere tutti gli accessori presenti ok a quel punto cerca di eliminare la maggior parte quantità d'acqua e liquido possibile utilizzando un asciugamano e l'aspirapolvere L'aspirapolvere, questo non ho mai sentito, asciugamano e aspirapolvere, siamo alla frutta, quindi consigli buoni sono questi, andiamo avanti. Quindi, al termine della fase preliminare di asciugatura inserisci il dispositivo all'interno di una zuppiera, deve essere per caso zuppiera, eh? una pentola. Inserisci il dispositivo eh, e ricoprilo con del riso o un altro materiale assorbente e lascialo a riposare indisturbato per 48-72 ore. Le prime ore cruciali per questo, in questi casi. Le prime 48-72 ore sono cruciali in questi casi. Loro ti danno esattamente i consigli. Quello che non devi fare le prime 48 ore 72 ore sono cruciali in quell'arco di tempo succede il fine mondo l'acqua essendo presente sulla scheda corrode in fretta i componenti e nel momento in cui tu lo porti in laboratorio il suo stato è così guardate la foto quindi a voi vi sembrano male che un telefono caduta nel mare come questo si può presentare così dopo 72 ore tenuto nel riso ovviamente e... viene richiesta l'intervento di, una... di un riparatore que cosa fai in questo caso lo impacchetti e gli dici vai e rimetterlo di nuovo nel riso che così di sicuro saprei in questo caso non potrai fare un gran che in questo caso potrai fare solo fare un prendere un'altra scheda sperando che il processore è ancora buono la memoria e la EPROM per poter spostare per poter recuperare i dati non spostando i processori la memoria e le EPROM su una scheda funzionante potresti avere la possibilità di recuperare i dati, non è detto che dipende come fai anche quel lavoro, che saldare un processore su una scheda madre non è un gioco da ragazzi, devi essere molto preparato per fare quella cosa. Quindi, dal mio punto di vista, questo mito di mettere il riso, eh, un telefono, un dispositivo nel riso, non fa niente ragazzi non ci provate non guardate questi articoli loro fanno questi articoli tu vai lì lo leggi fai clic sulla sua pubblicità e tutto sono titoli click byte quindi sono titoli che attirano per poter entrare nel nostro sito e sperando che tu fai un clic sulle pubblicità così si godano qualcosa ok non so perché date retta prima a questi che non capiscono una mazza invece di venire dall'inizio da una persona che è competente questa cosa io non, ho mai cap non, non lo capirò mai come mai succede questo cioè prima di portarti un dispositivo e riparazione deve passare dalle altre mani esperte e da te arriva una cosa che è eh, improponibile e poi ti dicono anche mi puoi dare un limite alla spesa di che spesa di che il tuo dispositivo è super rovinato 
io eventualmente se ti faccio un preventivo ti farò un preventivo stratosferico perché in queste condizioni non esiste proprio che ci rimettiamo a un preventivo diciamolo popolare ok ragazzi non fate più questo sbaglio di affidare i vostri device ad articoli scritti sull'internet trovate articoli su vari siti vi affidate a quei siti e dopo arrivate in situazioni che noi non possiamo fare più nulla o se possiamo fare qualcosa ai prezzi abbastanza alti per oggi è tutto spero di essere stato utile noi come al solito ci vediamo al prossimo video